Um dos jeitos mais fáceis de ser contaminado por qualquer vírus é através das nossas mãos. Isso porque ao longo do dia nós tocamos em pessoas e objetos que podem estar contaminados e quando nós levamos a mão à boca ou ao nariz, esses micro-organismos vão junto. Um vídeo tem circulado na internet em que um homem diz ser químico e fala sobre a eficácia do álcool em gel, que é muitas vezes usado para a higienização das próprias mãos. Ele diz que, na verdade, o produto tem 70% de água e não é eficaz. O álcool, ele não mata nada, ou seja, ele não desinfeta nada, ele apenas esteriliza. E esse álcool que a gente compra, que é esse álcool gel, que é dado para alguns lugares, ele tem mais de 70% de água. A infectologista desmente o vídeo e diz que o álcool em gel é eficaz, mas que não deve ser usado como substituto da água e do sabão. Se a mão está visivelmente suja, não adianta eu passar o álcool gel, né? Aí eu preciso lavar a mão com água e sabão. Agora, se a minha mão está aparentemente limpa, a gente sabe que mesmo assim, a gente tem uma contaminação por vírus e bactéria. E aí, é neste momento que eu posso utilizar um produto que higieniza. No caso do coronavírus, o álcool em gel pode ajudar na higienização e na prevenção. Mas existem também outros modos que são indicados para evitar a contaminação contaminação, como por exemplo evitar levar as mãos até olhos, nariz e boca. Vou evitar colocar nossa mão na boca, nariz e olhos, porque a gente pode contaminar a nossa mão pegando em superfícies contaminadas, como objetos, ou um toque de mão, ou aperto de mão com pessoas que já estão contaminadas. Algumas farmácias estão com falta de álcool em gel por conta da grande procura. Nos últimos tempos agora, com todas essas informações sobre o coronavírus, você tem recebido bastante gente então que veio mesmo à procura na farmácia do álcool em gel ou das máscaras. Exatamente, e grande maioria nem a primeira consulta, eles já tiveram em outros lugares e realmente não, não tem no abastecimento. Mesmo é, empresas de produto de limpeza, por exemplo, eu tive, é, são alguns dos nossos fornecedores. Eles tiveram um desabastecimento total. Na farmácia em que a Lidiane trabalha, o álcool em gel foi reposto. Mas os fornecedores realmente estavam com falta. Já as máscaras continuam faltando ou estão com preço muito alto. Do meio do nada começou tipo, vir uma outra procura, acabou rapidamente, agora conseguimos repor, porém, máscara está muito complicado para a gente conseguir e quando a gente consegue achar o valor está altíssimo para compra. Os vídeos divulgados pelo Ministério da Saúde falam sobre meios para prevenção e não citam álcool em gel. Sobre as máscaras, o recomendado é usar somente caso algum profissional esteja em contato direto com o suspeito da doença infecciosa que tem alarmado o mundo todo. Chegou com o quadro viral e o profissional da saúde irá usar a máscara e disponibilizar a máscara para esse paciente com essa suspeita. Apenas, mas ninguém nesse momento tem indicação de estar tá usando a máscara. Na rua a gente não tem nenhuma regulamentação para usar a máscara. O ideal na rua seria que a gente procedesse essa etiqueta respiratória que a gente fala. Sempre tem um anteparo, né? porque todo mundo aqui já tossiu e espirrou sem anteparo, a gente faz aquelas gotas que às vezes a gente até vê no ar e aquilo leva a uma contaminação. Né? Quando eu, eu tusso ou espirro com um lenço, por exemplo, na frente, aquilo fica retido no papel. 